প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব অ্যানিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মনিম আহমেদ উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে রক্ত রোগ বিষয়ে উচ্চতর এফ সিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এই যে রক্ত স্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া যদিও কমনলি এটাকে একসময় রক্ত শূন্যতা বলা হতো যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না বা এটা রক্ত শূন্যতা নয় রক্ত স্বল্পতা রক্ত স্বল্পতা বলতে আমরা কি বুঝি একজন মানুষের শরীরে আসলে কতটুকু পরিমাণে গুণগত এবং পরিমাণগত কেমন কতটুকু রক্ত থাকা দরকার এবং এটা কোন পর্যায়ে গেলে আমরা এটাকে অ্যানিমিয়া বলবো সাধারণ আমাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের লেভেলটা পুরুষের ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ১৬ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বারো থেকে ১৬ এই পরিমাণে থাকে এই পরিমাণে হিমোগ্লোবিনের থেকে কম হলেই এটাকে আমরা এনিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতা বলি তো একজন মানুষের যদি রক্তের মধ্যে অনেক উপাদান অনেক কাজ তার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বিষয় সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্তকণি বা আর বি সি রেড সেলের মধ্যে থাকে সেটার পরিমাণ একটু কমেই গেল এরকম এই কমে যাওয়াটা কতখানি কমলে কি কি ক্ষতি হয় এটা নিয়ে আমরা তো চিন্তিত কেন আচ্ছা ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য রক্ত শূন্যতা বা রক্ত স্বল্পতা এই এনিমিয়াটা আসলে অনেকগুলো রোগের একটা উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় আমাদের কাছে রক্তের কাজ হচ্ছে এই লোহিত রক্তকণিকা বা লাল রক্তকণিকার কাজ হচ্ছে অক্সিজেন ক্যারি করে সে শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয় তাহলে এই যে আমরা হাত নাড়ছি কথা বলছি তারপরে কাজ করছি দৌড়াচ্ছি এগুলো তো প্রতিটা এক একটা ক্রিয়া বা কাজ শক্তির দরকার শক্তি হ্যাঁ এই শক্তিটা ক্যারি করছে এই হিমোগ্লোবিন এখন যদি হিমোগ্লোবিন পরিমাণেও কম থাকে অথবা তার অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা কম থাকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা কোয়ালিটেটিভ ডেফিসিয়েন্সি বলি তাহলে এই উভয় ক্ষেত্রেই এই একজন মানুষ রক্ত স্বল্পতা বা এনিমিয়ায় আক্রান্ত হবে এখন বুঝতেই পারছেন যে যেহেতু কাজের সাথে জড়িত সেহেতু হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কি কি উপসর্গ হতে পারে যেমন টায়ার্ড লাগবে দুর্বল লাগবে কোনো কর্মক্ষেত্রে কোনো স্পৃহা থাকবে না কাজ করতে ভালো লাগবে না খেতে ভালো লাগবে না একটুতে হাঁপিয়ে যাবে সে হাঁটতে পারবে না এবং আরও যখন এটা অ্যাডভান্স স্টেজে যায় আরও বেশি পরিমাণে কমে যাবে আরও বেশি পরিমাণে যখন কমে যায় তখন হার্টকে অনেক বেশি কাজ করতে হয় কারণ হার্ট তো রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে সব জায়গায় হিমোগ্লোবিনটা পৌঁছে দিচ্ছে যেহেতু অক্সিজেনের পরিমাণ কম এখন পায়ের মাংসপেশি বলবে আমাকে বেশি বেশি খাবার দাও তার সিগন্যাল যাবে ডিমান্ড যাবে ডিমান্ডটা বেশি ফুলফিল করতে হয় ফুলফিল করতে হার্টকে বেশি কাজ করতে হবে যার ফলে একটা সময় পরে কি হবে হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে এবং বড় হয়ে বড় হয়ে যাবে কার্ডিওমেগালি বা আমরা হার্ট ফেলিয়র বলি সে এরকম হলে তখন অনেক সমস্যার আরও অন্যান্যবিধ অনেক রকম জটিলতা দেখা দেয় এমনকি খুব বেশি কমে গেলে যেহেতু এটা অক্সিজেন ক্যারি করে আমাদের রেসপারেটরি ডিস্ট্রেস বা শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হতে পারে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা তারপরে কিডনি ফেলিয়র কারণ কিডনি তো প্রতিনিয়ত আমাদের রক্তকে পরিশোধন করছে তো তার নিজের যদি শক্তি না থাকে নিজের যদি চলার খাবার না থাকে তাহলে সে আস্তে আস্তে কিডনি ফেলিয়রের দিকে চলে যায় এমনকি আমাদের শরীরে কোনো ক্ষত হলে কিংবা কোনো অপারেশন হোক ইনফেকশন হোক সেটা যখন ক্ষত সারা সেরে ওঠার প্রশ্ন জড়িত সেইখানে তো এই যে নিউট্রিশন বা এই যে অক্সিজেন এটা দরকার হয় জি অ্যানিমিয়া হলে সেটাও তো হবে না যে কারণে আমরা অপারেশন করতে গেলেও বলি যে রক্ত স্বল্পতা হলে সেটা কারেকশন করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই রক্ত স্বল্পতা ডিলেড হিলিং বলি আমরা উন্ড হিলিং এটার অন্যতম একটা প্রধান কারণ 
তো একজন মানুষের এই যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া বা অ্যানিমিয়া রক্ত স্বল্পতা যেটা বলি সেটা হয় কেন এবং শিশু নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাদের বেলায় বেশি দেখতে পান ধন্যবাদ রক্ত স্বল্পতাটা আসলে অনেকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে এক রক্ত তৈরি হওয়ার যে উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলো যদি কোনো কারণে ঘাটতি ঘটে সেক্ষেত্রে তার রক্ত শূন্যতা হবে দুই উপাদান ঠিক আছে ঘাটতি নেই কিন্তু তার হয়তো কোনো একটা মেজর ট্রমা ব্লিডিং হয়ে গেল শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গেল অনেক পরিমাণে যেটা উৎপাদন করে পূরণ করতে সময়ের প্রয়োজন তখন তার এনিমিয়া হবে আর তিন খাবারের রক্ত তৈরি হওয়ার উপাদানের ঘাটতি নেই কিন্তু এবং প্রসেসও ঠিক আছে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু তার অ্যাবনর্মাল হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ জেনেটিক কোনো ডিফেক্টের কারণে তার হিমোগ্লোবিনটাই ত্রুটিপূর্ণ সেক্ষেত্রে সেই হিমোগ্লোবিনটা শরীরের মধ্যে দ্রুত ভেঙে যায় আমরা জানি যে আমাদের লাল লোহিত রক্তকণিকা একশো বিশ দিন বাঁচে কোনো কারণে এই একশো বিশ দিনের পরিবর্তে যদি এটা তিরিশ দিন চল্লিশ দিনে নেমে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু টার্ন ওভারটা অনেক দ্রুত হয় এই দ্রুত টার্ন ওভারটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শরীর আর কোপ আপ করতে পারে না যার ফলে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় কোনো রোগের কারণে কি রক্ত শূন্যতা বা অ্যানিমিয়া হতে পারে আর বিশেষ করে শিশুদের বেলায় কোনো কৃমির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে না শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা বেশি হয় সেটা হচ্ছে উপাদান ঘাটতিজনিত সমস্যা যেমন শিশুদের খাবারের মধ্যে আমরা জানি আয়রনের প্রয়োজন রক্ত তৈরিতে ভিটামিন বি টুয়েলভের খুব প্রয়োজন ফলিক অ্যাসিডের প্রয়োজন এগুলো যদি ঘাটতিগত ত্রুটি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে শিশুদের এই ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটাই শিশুদের ক্ষেত্রে খুব বেশি হয় আর আপনি যেটা বললেন যে কৃমি এই কৃমিটা কি করে সে রক্ত খেয়ে ফেলতে থাকে শরীরে পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে সে রক্ত ধীরে ধীরে খেতে থাকে কৃমি যেই রক্তটা খেয়ে ফেলছে সেই রক্তটা তো শরীর আর একশো বিশ দিন পর বাড়তি উৎপাদনও হচ্ছে না প্রায় একশো বিশ রিসাইকেল করে আয়রনটাকে সে ব্যবহার করতে পারছে না কাজেই শিশুদের জন্য দুটো ফ্যাক্টরি সমানভাবে প্রযোজ্য তীব্র অ্যানিমিয়া বা রক্ত শূন্যতা তৈরি করার জন্য আমাদের দেশের এমনি প্রচলিতভাবে বা চিকিৎসক হিসেবে আপনিও জানেন যে ভাই নারীরা অ্যানিমিয়া একটু বেশি আক্রান্ত এর কারণটা আচ্ছা নারীদের রক্ত শূন্যতার দুটি কারণ আছে একটি হচ্ছে ঘাটতিজনিত সমস্যা তাদের খাওয়া দাওয়া উপাদানগুলো তারা কম ইনটেক করে এবং আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে মাসিকের সাথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের অনেক নারীরাই গ্রামাঞ্চলে তাদের শারীরিক সমস্যাগুলো আসলে সেভাবে বলে উঠতে পারে না বা সঠিক চিকিৎসাটা সঠিক সঠিক সময়ও পারে না কাজে এই মাসিক যখন অনেক বেশি হয় তখন সেখানে মাসিকের সাথে রক্তপাত হয়ে আয়রনটা বের হয়ে যায় যে আয়রনটা তার হয়তো খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে কিন্তু সে পূরণ করে নিতে পারছে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে একজন নারী যখন গর্ভধারণ করেন তখন তার ডিমান্ডটা কিন্তু চার থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে যায় কিন্তু আমাদের দেখা গেছে যে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রামাঞ্চলে নারীরা সেই রকম সেই সময়ের পুষ্টিগত খাবার সে পরিমাণে নিতে পারে না এই জন্য নারীরা যথেষ্ট কেয়ারটা অনেক সময় হয়ে ওঠে না কারো সামর্থ্যের অভাব কারো সচেতনতার অভাব সচেতনতার অভাব আপনি শুরুর দিকে কিছুটা বলছিলেন যে অ্যানিমিয়া হলে কি সমস্যা হয় তার শারীরিক সমস্যা কি কি কষ্ট হয় এর বাইরেও অ্যানিমিয়ার আরও কোনো শারীরিক লক্ষণ কি প্রকাশ পায় যেটা দেখে মানে একটি শিশু বা নারী বা একজন মানুষকে দেখে ডাক্তার না হয়েও তারা যাতে ধারণা করতে পারেন যে উনি অ্যানিমিয়ায় সম্ভবত আক্রান্ত বা চিকিৎসকের কাছে নেওয়া দরকার ধন্যবাদ খুবই সুন্দর প্রশ্ন হ্যাঁ একজন সাধারণ মানুষও একজন বাচ্চাকে দেখে বা তার অ্যাক্টিভিটিস দেখে ধারণা করতে পারে যে আসলে হয়তো সে বাচ্চাটা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে প্রথম জিনিসটা হলো যে একজন রক্ত স্বল্পতায় আক্রান্ত বাচ্চার ওভারঅল কমপ্লেকশনটা একটু ফ্যাকাশে হবে সে দেখতে একটু ফ্যাকাশে হবে তারপরে যেহেতু বাচ্চাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটাই বেশি হয় তার খাবারের রুচি থাকবে না আমরা অ্যাঙ্গুলার স্টমাটাইটিস বলি অর্থাৎ দুই লিপের দুই পাশে ঘা হতে পারে মানে আমাদের মুখের যে অ্যাঙ্গেল আছে এই অ্যাঙ্গেলগুলিতে সাধারণত ঘা হয় এবং এটা সহজে শুকায় না সহজে শুকায় না হ্যাঁ আমরা যদি জিহবাটা দেখি জিহবাটা স্মুথ এবং শাইনি থাকবে চকচকে থাকবে এবং 
রাফ থাকবে না মানে নরমালি রাফ থাকার নরমালি রাফ থাকে যে পেপিলা থাকে জি সেটা সরে গিয়ে একদম শাইনি এবং স্মোস্ট্রিন হয়ে যাবে স্মোস্ট্রিন হয়ে যাবে আর আঙ্গুলের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আঙ্গুলের নখের এটা এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় কোলিও নাইকিয়া বলি এটা সাদা চামচের মতো হয়ে যাবে এই উপাদানগুলো আসলে যদি একজন শিক্ষিত কারো জানা থাকে সে একটা বাচ্চাকে দেখে নন মেডিকেল পার্সোনাল যারা তারাও খেয়াল করলে এগুলো বুঝতে পারবেন তার উচিত হবে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে খুব সংক্ষেপে যদি বলেন যে অ্যানিমিয়া হলে তার চিকিৎসা এবং এর প্রতিরোধের জন্য করণীয় কি আচ্ছা অ্যানিমিয়া আসলে মানে রোগ আকারেও দেখা দিতে পারে অথবা অনেকগুলো রোগের প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবেও দেখা দিতে পারে অ্যানিমিয়া এই জন্য এর কারণটা অনুধাবন করা এবং এর কারণটা বের করাটা খুব প্রয়োজন কারণ কারণ সঠিক বের করতে না পারলে চিকিৎসাটাও কিন্তু সঠিক হবে না আমি প্রারম্ভে যেটা বললাম যে অনেক রকমের অ্যানিমিয়া আছে এখন এটা কি কোনো কিছুর অভাবে হচ্ছে নাকি তার কোনো জায়গার থেকে ক্ষত থেকে রক্ত ক্রনিক ব্লিডিং রক্ত ক্ষরণ না কোনো রোগের কারণ না কোনো অসুখের কারণে এই রক্ত শূন্যতাটা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা নির্ধারণ করাটা আমার মনে হয় সবচেয়ে জরুরি সেটা নির্ধারণ করা এবং সেটা যথাযথ চিকিৎসা করা এবং একই সঙ্গে যেটা আগে আপনি বলছিলেন খাবার দাবারের মধ্যে আয়রন কন্টেইনিং যে খাবার সেগুলার আধিক্য রাখা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এনটিভি পরিবারকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম রক্ত স্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজের কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা আপনাদের মনের মতো করেই সাজাতে চাই তাই কোনো পরামর্শ বা মতামত থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেইল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়